بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں یاد اللہ کاشی بڑھ کو پیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن گورنر پنجاب نے گزشتہ روز ایک آرڈینس جاری کیا ہے جو زخیرہ اندوزی سے متعلق ہے زخیرہ اندوزی کو جرم قرار دے دیا ہے اس سے قبل زخیرہ اندوزی ایک لانت تو سمجھا جاتا تھا لیکن ایک جرم نہیں تھا چونکہ اس وحی اسمبلی سیشن میں نہیں ہے تو گورنر پنجاب نے مناسب جانتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ مشاورت کے بعد ایک آرڈیننس جاری کیا ہے جس میں زخیرہ اندوزی کو ایک جرم قرار دے دیا ہے اس آرڈیننس کا نام ہے دی پنجاب پریونشن آف ہولڈنگ آرڈیننس دو ہزار بیس اس آرڈیننس کے اندر کیا کیا کہا گیا ہے کون کون سے آرٹیکل یا اشیاء کا زخیرہ جرم ہے اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھیں آپ سے استدا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر لیگل انفارمیشن آپ کو مل سکے ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب جب صبح یہ سفلی سیشن میں نہیں ہوتی ہے تو آئین کے آرٹیکل ایک سو اٹھائیس بن کے تحت گورنر پنجاب کو یہ خصوصی اختیار ہوتا ہے کہ وہ اگر یہ مناسب جانے کہ اس وقت صورتحال ایسی ہے جس کو کنٹرول کرنا لازم ہے تو وہ اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے آرڈیننس جاری کر سکتے ہیں کووڈ نائنٹین چل رہا ہے کرونا وائرس کا فیرامنا چل رہا ہے صبح یہ سمری سیشن میں نہیں ہے تو گورنر پنجاب نے اپنے خصوصی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ایک آرڈیننس جاری کیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس کا نام دی پنجاب پریونشن آف ہورننگ آرڈیننس دوہزار بیس ہے جو کہ اس وقت آرٹیکل ون سیکشن ون کے تحت جو ہے وہ نافذ العمل ہو چکا ہے اس کے اندر اکتالیس اشیاء ایسی بیان کی گئی ہیں شیڈول میں درج کی گئی ہیں جن کو زخیرہ کرنا قانوناً جرم ہے تو اس کی تفصیل اس کی جزیات کی طرف جاتے ہیں تو ایک تو پہلی بات یہ نافذ العمل ہو چکا ہے دوسری بات یہ پورے پنجاب کے لیے نافذ العمل ہوگا اس کے اندر جو ہولڈنگ کی ڈیفنیشن کی گئی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں ہولڈنگ سے مراد ایسی زخیرہ اندوزی ہے جو لار سکیل پر کی گئی ہو بڑے پیمانے پر کی گئی ہو اور دوسری وہ کوانٹیٹی ہے جو چھوٹی مقدار میں ہو لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوانٹیٹی جو ہے فروخ کے لیے نہ ہو اس کو فروخ کے لیے نہ لگایا گیا ہو مقدار تھوڑی ہو لیکن وہ فروخ کے لیے اویلیبل نہ ہو تو یہ ہولڈنگ کی ڈیفنیشن جو ہے اس آرڈیننس میں اس آرڈیننس کا سیکشن تین بہت اہم ہے اس سیکشن تین میں اس کو اوفنس ڈکریئر کیا گیا ہے کہ اس آرڈیننس کے تحت جو کوئی ہولڈنگ کرے گا زخیرہ اندوزی کرے گا جو اس کا مجرم ہوگا اس کو تین سال سزائے سمپل قید سمپل امپریزنمنٹ دی جائے گی اور جرمانہ جو ہے وہ اس کا بیان کیا گیا ہے پچاس پرسنٹ اس زخیرہ شدہ شائع کا مثال کے طور پر اگر کسی نے دس لاکھ روپے کی چیز کو زخیرہ کیا ہوا ہے تو پانچ لاکھ روپے تک جو ہے وہ جرمانہ اے کیا جائے گا جتنی پراپرٹی کی ویلیو ہوگی جتنی اس شائع کی ویلیو ہوگی اس کا ففٹی پرسنٹ جو ہے وہ فائن کے طور پر وصول کیا جائے گا سیکشن تین سب سیکشن دو کے تحت جو چیز زخیرہ کی گئی ہوگی برامت کی جائے گی اس کی ویلیو کا اندازہ کیا جائے گا اس کے لیے علیہ دہ سے اصول مرتب کیے جائیں گے کہ اس کا کیسے اندازہ کیا جائے گا کہ اس چیز کی مالیت کتنی بند اس آرڈیننس کا سیکشن چار بہت ہی اہم سیکشن ہے اس کا سیکشن ہے پاور ٹو سرچ فار اینڈ سیزر آف آرٹیکل یعنی جہاں پر اشیاء زخیرہ کی گئی ہوں گی ان اشیاء کو سرچ کیسے کیا جائے گا اور پھر اس کی سرچ کے بعد ان کو سیز کیسے کیا جائے گا تو یہ بہت بنیادی آرٹیکل ہے اس میں ڈپٹی کمیشنر کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ وہ بغیر برن کے کسی بھی جگہ کو سرچ کر سکتے ہیں اگر ان کو از خود علم ہو جائے یا کوئی ان کو تحریری طور پہ یا زبانی طور پہ ان کو اطلاع محصول ہوگی تو دونوں صورتوں میں ان کو از خود محصول ہو یا کسی طرف سے ان کو اطلاع محصول ہوئی ہو تو وہ دونوں صورتوں میں سرچ کر سکتے ہیں یا ان کو شک گزرے تو وہ شک کی بنیاد پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں سرچ کرنے کے لیے سیکشن ایک سو تین کرمینل پروسیجر کوڈ کا اطلاق نہیں ہوگا سرچ کا جو وہاں پر فارمولا بیان کیا گیا ہے 
वैसे तो इस कानून पे जो इतलाक है वो सीआरपीसी का होगा लेकिन कुछ सेक्शन जो है वो निकाल दिए गए हैं कि उनका इतलाक नहीं होगा स्पेसिफिकली उनका जिक्र किया गया है सर्च के हवाले से ये बयान किया गया है कि सर्च करने के लिए किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है विद आउट वारंट जो है वो डिप्टी कमिश्नर को इख्तियार है कि वो सर्च कर सकता है लेकिन उसके लिए ज़रूरी है अगर उनको शुबा हो सस्पिशियस हो शक आ जाए तो वो उस शक की वजह अगर इन्फॉर्मेशन मिले तो इन्फॉर्मेशन की के हवाले से वो तमाम पर ग्राउंड लिखेंगे उससे पहले वो एक तहरीरी रिपोर्ट मुरतब करेगा उस शक के ग्राउंड लिखेगा उस इन्फॉर्मेशन के ग्राउंड लिखेगा उसके बाद वो जाकर सर्च कर सकते हैं सेक्शन चार दो के तहत डिप्टी कमिश्नर जब उस मकाम का विजिट करेगा जहां पर उसे महसूस हो कि इस ऑर्डिनेंस की कंट्रावेंशन में कुछ इकदाम किए जा रहे हैं तो वो फौरी तौर पर वहाँ सबसे पहला काम ये करेगा कि वो उन आर्टिकल्स को सीज कर देगा उसके बाद वो डिटेल रिपोर्ट बनाएगा तमाम अशिया की फहरिस्त बनाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें थी कौन कौन सी अशिया थी वो उन तमाम की फहरिस्त बनाएगा और वहाँ पर अगर उसको कोई डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं कोई रेलिवेंट रजिस्टर मिलते हैं चेक बुक्स मिलती हैं पर सेल परचेज की रसीदात मिलती हैं जो भी डॉक्यूमेंट्स उसको वहाँ पर मिलेंगे वो उनको भी कब्जे मिलेगा और उस मकाम को सील कर देगा सीज कर देगा सेक्शन चार तीन के तहत जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि इस पर सर्च का जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का पैमाना है उसका इतलाक नहीं किया जाएगा सेक्शन चार तीन के तहत इसकी वजात कर दी गई सेक्शन चार वन के तहत डिप्टी कमिश्नर किसी भी मकाम का जहाँ पर उसको इतला हो वो उसका सर्च कर सकता है उसकी तलाशी ले सकता है कोई भी वो मकाम हो जहाँ पर डीलर ने सामान रखा हुआ हो स्टोर किया हुआ हो या स्टॉक किया हुआ हो जखीरा किया हुआ हो जो भी शक्ल होगी वो उस मकाम का जो है वो सर्च कर सकता है सेक्शन पाँच में ऑफिसर को ये इख्तियार दिया गया है कि वो इन तमाम सिल शुदा अशिया को जो आर्टिकल्स वो बरामद करेगा उनको सेल कर सकता है ये उसका इख्तियार है प्रीरोगेटिव है उसका कि वो उनको सेल कर सकता है और सेल के बाद जो रकम हासिल होगी वो उसको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएगा सेक्शन पाँच दो ए सब सेक्शन दो ए के तहत एक्यूज या मुजम बरी हो जाता है इस इल्ज़ाम से जो उस पर इल्ज़ाम आयद किया गया है होर्डिंग का तो तमाम वो रकूमत जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा होंगी माए मुनाफा वो उस मुलम को वापस कर दी जाएंगी एक्यूज या मुलम बरी हो जाता है इस इल्ज़ाम से जो उस पर इल्ज़ाम आयद किया गया है होर्डिंग का तो तमाम वो रकूमत जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा होंगी माए मुनाफा वो उस मुलम को वापस कर दी जाएंगी सेक्शन पाँच दो बी के तहत अगर यही मुलम सजा याब हो जाता है सेक्शन तीन के तहत तो फिर वो रकम जो बैंक में जमा करवाई गई है वो गवर्नमेंट एक्स चक्कर को भेज दी जाएगी बमाया मुनाफा भेज दी जाए सेक्शन सात के तहत अगर कोई कॉरपोरेशन यही जुर्म करती है कोई कॉरपोरेशन का मेंबर ये जुर्म करता है कोई एसोसिएशन जुर्म करती है बाडी ऑफ पर्सन जुर्म करते हैं कोई इंडिविजुअल जुर्म करता है कोई डायरेक्टर जुर्म करता है पार्टनर मैनेजर सेक्रेटरी मेंबर ऑफ देयर ऑफिसर और इसी तरह प्रिंसिपल प्राइमरी या बेनिफिशियल ओनर एजेंट्स कोई भी अगर ये जुर्म करेगा तो वो भी इस ऑर्डिनेंस के तहत सजा पाएगा यानी कोई कॉरपोरेशन उसका मैनेजर डायरेक्टर एजेंट अहदेदार जो भी होगा वर्स एवर वो जितना बड़ा हो जो भी हो अगर इस ऑर्डिनेंस के तहत वो जुर्म कमिट करेगा तो सजा उनको भी दी जाएगी सेक्शन आठ के तहत इसका समरी ट्रायल होगा समरी ट्रायल जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन दो से दो तक है वो समरी ट्रायल का चैप्टर है समरी ट्रायल इसका होगा 30 दिन के अंदर अंदर इसको कंक्लूड करना लाजमी होगा दो सौ का स्पेसिफिक किया गया है कि उसका इतलाक नहीं होगा तीस दिन के अंदर अंदर जो है सेक्शन इसका फैसला किया जाएगा फिर इस फैसले के खिलाफ अपील वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास होगी 
वो भी थर्टी डेज के अंदर अंदर उस अपील का फैसला करने के पाबंद है ऑर्डिनेंस के अंदर एक और बड़ी अहम सेक्शन जो है वो बयान की गई है वो है सेक्शन दस रिवार्ड फॉर इंफार्मर्स जो कोई शख्स इतला देगा इतला दहिंदा को जो गवर्नमेंट के खजाने में रकम जाएगी उसका 10 परसेंट हिस्सा जो है वो उस शख्स को दिया जाएगा जिसने इंफॉर्मेशन दी होगी उसको ये रिवार्ड के तौर पर रकम मुंतकिल कर दी जाएगी इस ऑर्डिनेंस का सेक्शन 11 जो है वो भी बड़ा अहम है वो मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूँ कि हर डीलर वो एक अपने कारोबार की तफसील देगा जिसके अंदर वो जो अशिया है उसके पास उसकी वो कितनी इंपोर्ट करता है कितनी एक्सपोर्ट करता है कितना स्टॉक रखा हुआ है कितनी जो है वो उसके पास मौजूद है प्रोडक्शन कितनी है इंपोर्ट कितनी है एक्सपोर्ट कितनी है परचेज कितनी है स्टॉक कितना है और इसी तरह उसकी सेल कितनी है डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है ये तमाम चीज़ों के बारे में वो एक रिपोर्ट मुरतब करेगा और ये तमाम पर इतला जो है वो ऑफिसर को देगा ऑफिसर से मुराद यहां पर डिप्टी कमिश्नर है कंसर्न डिप्टी कमिश्नर अब वो इस रिपोर्ट को वेरीफाई भी कर सकता है उसको चेक कर सकता है उनका रिकॉर्ड तलब कर सकता है तमाम तर चीजें जो है वो देख सकता है अगर ये रिपोर्ट गलत आ जाती है मिस इंफॉर्मेशन दी जाती है और उसको इस बात का यकीन हो जाता है कि यह तमाम तर कार्रवाई जो है वो फेक की गई है तो फिर यह भी ऑफेंस होगा और इसकी भी सजा बयान की सेक्शन 12 के तहत जो है इसकी सजा की गई है जो सजाए कैद तीन साल होगी और दस लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है वन मिलियन जो है वो इसके अंदर जुर्माना रखा गया इस ऑर्डिनेंस के अंदर एक शेड्यूल जो है वो साथ लाफ किया गया है एक्चुअल वो शेड्यूल है जिससे आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से एटम जखीरा करना पंजाब के अहाते में जुर्म है उसमें चाय टी वाइट शुगर यानी चीनी मिल्क दूध पाउडर मिल्क मिल्क फूड फार इन्फेंट्स जो बच्चों का दूध होता है शीर खार बच्चों का एडिबल ऑयल्स वगैरह इसी तरह आटर वाटर जो है वो फ्रूट जूसेस स्क्वाश वगैरह नमक पोटैटोज ओनियन यानी आलू हो गए प्याज हो गए दालें तमाम किस्म की फिश तमाम किस्म की बीफ मटन अंडे गुड़ ये भी इसके अंदर शामिल है स्पाइसिस एंड वेजिटेबल्स वो भी शामिल है रेड चिलीज सुरख मिर्चें जो हैं ये भी इसके अंदर शामिल है ड्रग्स एंड मेडिसन ये भी शामिल है कस्तर ऑयल ये भी शामिल है इसी तरह मैच माचसे माचस वगैरह जो है ये भी इसके अंदर अगर कोई स्टॉप करेगा वो भी जुर्म के जुमरे में आएगा इसी तरह कोल कोयला वगैरह है केमिकल फर्टिलाइजर्स आल सार्स तमाम किस्म की खादे वगैरह जो है वो भी पोल्ट्री फूड वो भी इसके अंदर शामिल है सीमेंट वो भी शामिल है फुट्टी यानी सीड कॉटन का जो है ये फुट्टी का बीज जो होता है कपास का बीज वो भी इसके अंदर शामिल है इसी तरह जो है काटन की गट्ठे काटन सीड आल सार्स तमाम किस्म का वूल हो गया रा उसका मटीरियल हो गया कास्टिक सोडा हो गया सोडा ऐश हो गया पैडी हो गया पेस्टिसाइड्स आ गया मीट ऑन हूफ वीट फ्लोर आल सॉर्स गंदम का आटा हर किस्म जो है उसके अंदर मैदा भी आ जाता है बेसन वगैरह भी उसमें आ जाता है आटे की तमाम अकसाम जो जो शामिल होती है वो सारी की सारी अगर कोई जखीरा करेगा तो वो भी जुर्म के जुमरे में आएगा इसी तरह जो है सर्जिकल ग्लव्स फेस मास्क एन नाइन्टी फाइव मास्क सैनिटाइजर्स सरफेस क्लीनिंग इन प्रोडक्ट्स और अल्कोहल वगैरह ये जो सफाई के मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं आइटम इकतालीस आइटम इसके अंदर बयान किए जाए किए गए हैं जिनको जखीरा करना जुर्म करार दिया गया है उसमें जो अहम अहम है वो चीनी खास तौर पर है आटा खास तौर पर है प्याज वगैरह खास तौर पे हैं ये वो तमाम चीज़ें जो है वो इनको इकट्ठा करना इनको स्टॉप करना इनको किसी भी जखीरे की कोई शक्ल होगी होल्डिंग में ये फॉल करेंगी तो ये जुर्म के जुमरे में आएगा उम्मीद है आज का मौजू आपको पसंद आया होगा अगर अभी तक आपने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर लीजिए
अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो देखने का बहुत बहुत